ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വയനാടൻ റാവലിന്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അമൃതേശ്വര ടെമ്പിൾ ചിക്കമംഗളൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരാതനമായ ക്ഷേത്രമാണ് അമൃതേശ്വര ടെമ്പിൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഈ ടെമ്പിൾ നിർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അവിടെ പോകണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമയം സന്ദർഭമൊക്കെ ഒത്തു വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ നാലാളും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ഗേൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ബസ് അവിടെ കാത്തുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം പോകല്ല എന്നാ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിതാ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തെത്തി നമ്മൾ തരിക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് രൂപ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ അമൃതപുരം എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ കാണുന്നത് മെയിൻ റോഡാണ് അപ്പോൾ അവിടം വരെ ബസ് വരും അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിത് അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാം ഇതാ ഇതാണ് അമൃതപുരേശ്വര ടെമ്പിളിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യൂ ഇത് തെൻസില നമ്മളെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം ിരിക്കുന്ന മൊത്തം രാമായണ കഥകളും പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കഥകൾ അങ്ങനത്തെ പുരാണ കഥകളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഗൈഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സഹായം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഗൈഡ് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോവാം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സ്റ്റോറി പോലെ ഉണ്ട് അമ്പലം നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് ഫുൾ കല്ലിലാണ് ഇത് കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം നമ്മുടെ അസുരൻ അസുരഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ 
ഫേസ് ആണ് അവിടെ കുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാല് സൈഡിലും അസുരഗണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫേസ് കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള കിണറാന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റും ഉള്ളില് കുറെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും കുറെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് കിണർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്ല് വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാന് നമ്മളെ പോലത്തെ സന്ദർശകരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത് അപ്പൊ അതെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണിത് അപ്പൊ സന്ദർശകരായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിണ്ടോ നോക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല പിന്നെ വരുന്ന സന്ദർശകർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഓരോ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ മോണ്യുമെൻസിൽ അവർ വരയ്ക്കുന്നു എഴുതി വെക്കുന്നത് പേരെഴുതി വെക്കുക ലവ് ചിഹ്നം എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്കും കൂടി കാണാനുള്ളൊരു ഭാവി തലമുറയുടെ കൂടിയാണ് ഈ അമ്പലവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശരിക്കും സസ്റ്റൈനബിൾ ടൂറിസവും റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസവും ഒക്കെയാണ് മുമ്പോട്ട് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരിക കാണുക എൻജോയ് ചെയ്യുക തിരിച്ചു പോവുക അതിന് കൂടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഓരോ ടെമ്പിളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്കും കൂടി വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കുക അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ എന്റെ ഈ പുറകെ കാണുന്ന ഈ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അത്ര വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നല്ല ചെറിയൊരു അമ്പലം എന്നാലും ഈ ഒരു അമ്പലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില്ലറ കാര്യമൊന്നല്ല നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തായാലും അടിപൊളി അടിപൊളി ഒരു ആർക്കിടെക്ടർ സ്റ്റൈലും ആണ് നല്ല അടിപൊളി കൊത്തുപണികളും കാണാം ഫുൾ എൻ്റെ ടെമ്പിൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങളിത് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ്റെ അമ്പലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതായി നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുൾ സ്റ്റോൺ ആണ് പില്ല് ഓരോ പില്ല് പില്ലർ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ സ്റ്റോൺ കയറ്റിയിട്ടാണ് ഈ അമ്പലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊയ്സാല ആർക്കിടെക്ചർ രീതിയിലാണ് ഈ അമ്പലം മൊത്തം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊയ്സാല ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
പണ്ട് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ടിട്ട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇവിടെ കർണാടകേൻ്റെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യേൻ്റെ ഈ കർണാടക ഭാഗം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജവംശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹൊയ്സാല രാജവംശം അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഹലബിഡു ടെമ്പിളും പിന്നെ ബേരൂർ ടെമ്പിളും ഇത് രണ്ടുമാണ് കൊയ്സാല ആർക്കിടെക്ചർ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെമ്പിള് പിന്നെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പില്ലേഴ്സാണ് ടോട്ടല് അമ്പത്തിനാല് പില്ലേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ടോംസ് ടോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ഗോപുരം എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതാണ് അങ്ങനത്തെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗോപുരങ്ങളും അമ്പത്തിനാല് പില്ലേഴ്സുമാണ് ഉള്ളത് ഈ പില്ലേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ഫിനിഷിങ് ആണ് നല്ല മിനിസായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഒരു ടെമ്പിളാണ് ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഇത് ഒരു അമ്പലം ഒരു ഈ അമ്പലം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നുമല്ല എന്നാലും ഈ വഴി നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക ഈ വഴി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ അമ്പലം കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടിരിക്കാറുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് ചാർജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് കടകളോ ഷോപ്പോ ഹോട്ടലോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരിക ഇവിടുത്തെ വ്യൂസൊക്കെ കാണുക എൻജോയ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പോവാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അന്നദാനം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ അമ്പലമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് പത്തരക്കുള്ള ബസ്സിനായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തിരിച്ചൊരു ബസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ കൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബസ്സിന് പോയിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി സോ ഇനി മൂന്ന് മണിക്ക് ബസ് ഉള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെ പോവാന്നറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നേ മുക്കാലായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ അന്നദാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അന്നദാനം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ വിശേഷവുമായി മറ്റൊരു